改めましてティングスですぶっちぎりーティングスーシャインポスト、生田目春役、鈴代さゆみですめちゃめちゃシーンとしてたごめんね大丈夫だよちょっと盛り上げたくないありがとう、ちょっとまだねな、慣れてないからねそうだねいや、よろしくお願いしますよし<笑>そして、皆さんぶっちぎりーティングスーいや、いや、あいいぞいいぞ<笑>教科役、谷沢萌子です。よろしくお願いします。はい、皆<笑>さん、ぶっちぎりーティングスー。ー<笑>はい、伊藤もみじ役の中川理香です、うん。この番組は、メディアミックスプロジェクト、社員ポストに登場する。五人組のアイドルユニット、ティングスのことを、皆さんにもっともっと知っていただくため。ティングスを演じる私たちが、交代でパーソナリティを務めます。はい、<笑>はい、今回は、私たち三人で。お届けしまーす。なんで笑ってたの？よしあのねティングスをちょっと作ってみようかなと思ったら、ね、うまく手で作れなかった。<笑>すごい。はいいいね。はい。実はそうね前回はあれだゆうゆうがね真ん中に座ってくれてて今日はマイクがそうそうスライドでね変わって変わりました。ですけども編集もいろいろね。決まったね<笑>そうありましたいろいろそうなのよなんかぶっちぎりティングスの使い方をもうそろそろ決めた方がいいんじゃないかっていうのと<笑>、うん、ねっましたか私大丈夫でしたかね最初全然違和感なかったむしろできてますかあれやったことないかあなんか普通歌のところでは、うん、あったんですけど、うん、そうだ、ね、頭の挨拶は初めてですそうだ違和感なかった全く違和感なかった,った素晴らしいた<笑>いやでもねちょっと今回も時ところどころぶっちぎるかもしれないんですけど、はい、<笑>そういえばあれだね前回あのー、ぶっちぎリスナーっていう称号だったりとか、うん、会社員っていう名前だったりとかも決めたんですけど会社員ネーミングセンスがいいよね,ね素晴らしいです結構メールのでもね今日いただいたメールの中でも会社員ネームって書いてくれてる人とかもいたりしてい,いですね読めたらなって思いますけどはい、はい、あれ言っとくか伝言あちょっとオープニング長くなっちゃいますけど、はい、実はねう、はい、そう前回ゆうゆうが来ていた時に、うんうん、ゆうゆうから伝言がありまして、うん、もえぴーね、はい、<笑>もえぴーもえぴーもえぴーお酒やおつまみはなんか好きですか事務所に怒られない範囲の会場で OK です<笑>とのことで<笑>マネージャーさんが大丈夫ですか<笑>なんかあったらこれ収録なんできっとカット入る<笑>ピーヨンとか入るって思うえっとお酒なんか私はあんまり多分強くない方で、うんうん、なんか飲んでもなんか気分は酔わないけど顔だけ赤くなっちゃうタイプかわいいかわいいかわいすぎんかなのでなんか弱いお酒しか飲んだことなくって、うんうん、ほろ酔いのなんかハピクルサワーっていう,もうその名前がもうかわいいよね<笑>を裏切らない、うん、ありがとうっていう気持ち<笑>、うん、飲んだことがあるんですけどなんか以前あの友人とタコパをしながらタコパを、ね、飲んだことがあって、うん、私はそのほろ酔いだったので飲んだ,飲んだというか<笑>そうなんですけどたしなんだというのがあったんですけど、うんね、すごいたこ焼きとあって美味しかったので、うん、ぜひいつかティングスのみんなでも。えーいいんですか私,<笑>私ついこの間あの誕生日プレゼントで LINE ギフトでねあの自分の欲しかったやつをもらったんだけどそれがたこ焼き器なの、えー、あのなんかなんか鍋なんだけどたこ焼きもできるみたいな、えー、ホットプレートみたいなやつでやりましょう、えー、やろうかゆみたんって集合でやったやったー<笑>ちょっとねやりたいこといっぱいあるんですよねみんなでね、えーちょっと。誰もお酒は普段あ、うん、うん、そう、飲むよね。飲む、飲む、飲む。ワイン。そう、私はワインが好きなの。かっこいい。ええ、かっこいいかな。ええ、さゆみたんは。私も割とビールとかはまだお子ちゃまなので、うん、あの美味しさがまだわからないんですけど、先に熱燗とかの方がなんか美味しいなって思っちゃって。えー、<笑><笑>でも最近でもワイン。
リアをきっかけにねワインのなんかね最近すごい好きでそうそうそうえー、じゃあ教えてくださいワイン買いするじゃあめちゃくちゃチーズ買おう<笑><笑>チーズと生ハム買って最高じゃんたこ焼き焼きながらやりましょう<笑>いいですね嬉しいですね日本のね、はい、楽しいそう前回はねゆうゆうがお酒が好きだったからこういうね話になりましたがいもちゃんも聞いてみたいね今度、うん、はいはいということで、えー、さて、はい、社員ポストには公式ツイッターがあります、はい、今回のラジオ用のハッシュタグはピングスかいピングスは全部大文字で後ろに漢字で「はい」改めるですねをつけてくださいぜひハッシュタグ「ピングスかい」を使って番組の感想などたくさんつぶやいてくださると嬉しいですそれではそろそろ開演のお時間です。改めましてピングスです。ぶちぎりスピンクス。お。<笑>改めましてピングスです。改めましてピングスの鈴城さゆみです。改めましてティングスの蟹沢萌子です改めましてティングスの中川理香ですはい、先日社員ポスト公式作戦会議の生放送がありましたが皆さん見ていただけましたか、うん、見たよ<笑><笑>すごい太い声<笑>わーい<笑>はい、収録のタイミングの関係であのまだこのラジオでは感想のお便りをご紹介することができないんですけれどもはい今回とてもね大きな発表がございました。ねえー、ましたね。の発表とは、うんえー、イコールラブさんの野口よりさんと斎藤きあらさんの担当キャラクターが生放送内で発表されました。野口よりさんはフライの戸塚七海ちゃん役、うん、そして斎藤きあらさんはゆらゆらシスターズの広瀬みーなちゃん役で、うんはい、先輩アイドルティングスの先輩アイドルさんですね。そうですね。モエピはリアル先輩だよね。そうなんですよ。そっか、うん。コラブさんが私たちの私の所属しているノットイコールミーティグループの、うん、あの先輩アイドルグループさんなので、うん、実際に先輩のアイドルさんがアニメの中でも先輩を演じられるということで、うんうん、<笑>すごいね。すごいよ。私も初めて知った時すごい嬉しかったです。そっか、うん。いやなんかね。すごいよね、私もなんかこうテレビアニメとかでこう実際にアイドルをやられている方と萌えびももちろんそうなんだけどなんかご一緒させていただく機会って今までなかったからすごいね、勉強にもなるし、はあ、輝いていてる<笑><笑>確かにこんなにもリアルアイドルさんがアイドル役として出てるアニメってあんまりないかもしれないね。ね多くはないと思う,う。どんな風にね、演じるのか。ね、<笑>ちょっとまあね。楽しみですね<笑><笑>はい、はい、レッスンも一緒に受けさせていただいていてそうだよね、はい、そうだよね一緒にやってるってことか受けさせていただいていてお二人のあの声のお仕事とかもされたことがあるお二人だと思うので、うんうんね、すごい勉強に私もなりながら頑張っております、うん、<笑><笑>はい逆にういうなんかそのレッスンきっかけでより前よりりなんか距離も近くなったとかあったりするそうですねなんかお話しさせていただく時間が増えたので結構その私自身その先輩として尊敬している部分がより広がったというかそうなんだ、うんね、一緒にレッスンさせてもらっててもう幸せだよ<笑>だってさ<笑>いいちゃんとキャータンとムエピがいるんだよやばいねやばいよねお宅の血が騒いじゃう<笑>私もそうねちょっともうにやけちゃうよねにやけちゃう分かるでもね頑張って集中して、ね、<笑>一応ねそう共演者さんとしてね共演者さんで<笑>楽しいですね,ねということで、はい、キャスト一丸となって作品を盛り上げていけるように頑張りますのでこれからも応援よろしくお願いいたしますお願いしますはいちなみにシャインポスト公式作戦会議第三回は4月2日土曜日ですこちらもぜひご覧くださいお願いします,いしますはいそれではここからは皆さんからいただいた普通のお便りを紹介していきたいと思いますはい普通のたくさん来たよありがとうありがとう,ありがとう、ね、本当にありがとうございます<笑>嬉しいですでは私から読ませていただきます、はいはい、お願いします会社員ネームレンリさんありがとうありがとうございますティングスの皆さんこんばんは
毎週楽しく拝聴させていただいております部活の帰りにリアタイし勉強のお供にアーカイブを聞くという何とも耳が幸せなルーティンを送らせていただいてます嬉しい可愛い何の部活なんだろうですかねさて話は変わりますがサインポスト第2巻が発売されるもしくはされましたねそれを機に第1巻の復習を私はし始めたのですが出てくるセリフ一つ一つがティングスの皆さんの声で脳内再生されるまでになってしまいましたすごいでもだね、ボイスそんなにそれこそなんか「BeHappyTime」のねセリフ言ってるとこぐらいすごいあらあらこれからの皆さんの全身全霊っぷり楽しみにしていますとのことでいや嬉しいねすごいわでもリアタイだけじゃなくてそのアーカイブもねでも本当になんかやっぱアーカイブがないやっぱ番組とかもあったりする中でこうアーカイブを上げてくださってるのはすごいねありがたいよねねえどのタイミングでも聞けるとう、うんうんうん。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。次は私が行こうかな。はい。はい、えー、ラジオネーム洋蔵カッコカイさんからいただきました。ラジオネームじゃなくて会社員ネームなんですけど。そう。そう会社員ネームだね。<笑>ですね。ここにラジオネームって書いてあってね。読んじゃった。読んじゃった。<笑>会社員ネーム。じゃあラジオネームって書いてあっても会社員ネームでいきましょう。よし。決まりました。はい。会社員ネームでいきたいと思います。はい。はいえー、からあよぞうさんかこかいさんからいただきました、えー、ティングスの皆さん今日もぶっちぎってるいやーいやぶっちぎってる<笑>新しい新しい飲みかけだったね<笑>ごめんなさい,もういやぶっちぎりはもうどこでも使えるんではい、えー、毎週楽しく聞かせてもらっています、えー、さて月刊コミックアライブで連載が始まったシャインポストコミカライズ版の第一話を読みましたありがとうございますありがとうございますえー、川瀬美真紀子先生が描くキャラクターが可愛いのはもちろんですが小説版のセリフでは「カッコ」で表現されていた例の部分が漫画ならではの表現になっていて驚きました、えー、こうしたメディアごとの違いを楽しめるのも魅力の一つだと思っているので夏から放送開始予定のアニメもますます楽しみになりましたこれからもティングスの皆さんを応援していますといただきましたありがとうございます確かにこの「カッコ」っていうのは「あのく」くが2つついてるよみたいな「カッコ」ねそうそうあれでね小説の方は結構表現されているところがあって確かにこう私たちはもうねなんかそれこそアフレコも始まってるから、うんうん、あなるほどこういう感じのな,<笑>なるんじゃなみたいな感じになってるところもあったけど確かに皆さんからしたらどんな風に描かれるんだろうってなってる気になってた部分の一個だと思うからこのね何とは言わずに漫画ならではの表現で言ってくれてるところ、はい、そうですね皆さん見たらわかりますよ見たらわかるぞ<笑><笑><笑>ぜひねあのー、小説版と合わせてコミカライズの方も楽しみにあのご覧いただけたら嬉しいですありがとうございましたありがとうございますはい、えー、次回のふつおたのメールテーマは新しく始めたこと始めたいことです、うんもちろんそれ以外でも私たちへの応援メッセージや質問も大歓迎です皆さんどしどしメールお待ちしていますお願いします以上ふつおたのコーナーでしたそれではここで一曲ティングスの曲を聴いていただきましょう公式作戦会議の時に初公開させていただいた新曲ですこちらはゲームの中で登場する曲になっておりますので、えー、今回リリックビデオでお届けしますそれでは聞いてくださいティングスでライフゴーズオン
新曲「ライフゴーゾーンを聴いていただきましたいやめっちゃよかっためっちゃもうこういう気持ちだった<笑>早くライブでやりたい曲だよね確かに実は今この現段階では、うん、収録時の段階で実は私たちも完全にできてる曲を初めて聞いたよね。うん、そうリアルいやいやえどうだったどうだったレコーディングとかさ。そうですね、うん、あのこの曲はあのゲーム版でリオと京香にとってシナリオで大事なファクターとなる曲だそうなんですけれどもなんかやっぱり歌詞とかがそのリオちゃんが歌う部分と京香ちゃんが歌う部分のところでもなんていうかキャラクターと重なる部分を自分でもすごい感じながら歌わせていただいてで覚悟しててね「追い越せまだライフゴーゾーン」っていうところがすごい私大好きで。京香ちゃんの前のめりな前向きな,なんか強さみたいな部分とかもこの曲で感じていただけるのかなっていうふうに思いますしやっぱりおちゃんのキャラクターとしてもすごい強い部分が出ててすごい大好きな曲です。私らはあのはいはいやっぱりシャンとか愛の手がめちゃくちゃ楽しかったで<笑>全力でやりました<笑>私もやりましたあそこそっかみんなやってるわから、はい、そうか、うん、そうだいやー、うん、ちょっとねまた楽しみな,なね、はい、皆さんの前でできる日も楽しみですね,、はい、ね楽しみにしてはい、うん、楽しみにしていてくださいはい。改めましてギングスです。ティングスの名ゼリフ劇場はいこちらのコーナーでは皆さんの考えてくれた名ゼリフに私たちティングスのメンバーが挑戦していきます、はい、今回のセリフのテーマは卒業しちゃう先輩へあ<笑>あこれねまあこの春春はね出会いと別れの季節ということでね<笑>ちょっとしんみりしつつ。はいまあ、ありますけれども、はい、今までずっと言えなかった気持ちを最後の最後に先輩へ伝える、うん、そんな名ゼリフを本日はご紹介していきたいと思います、はい、では早速披露していきましょう、はい、じゃあこれは私から順番にいきますかねいきましょうでは行きたいと思いますへへ<笑><笑>だって<笑>、えー、まず会社員ネームえー、平社インポストさんからいただきました<笑>ありがとうございます<笑>いきます私のことを思い出にしないでこれからも先輩のそばにいてもいいですかえー、<笑><笑><笑>マスクの前でハート作っとる<笑>やばいねいいですかいてくださいおやった<笑>てかまず「先輩」っていうワードがもういいよねキュンキュンしちゃうよね,ね,ね思い出にしないでって歌詞みたい<笑>そうですねいさゆみさんの可愛い声とあっうっ照れちゃうわ絵が浮かんなんだよね<笑>本当にすごい歌ってくれちゃう<笑><笑>いやありがとうございましたしまハードル上がったんじゃない,い私たちにちょっと楽しみですよ確かに確かにどんどん行きましょう<笑>じゃあお次もエピーはい会社員ネーム仰げば涼しいさんからですおおありがとうございます先輩私今日からもう部活の後輩じゃないんですけどそろそろ私の気持ちに気づいてよ<笑>うんちくまた私の気持ちに気づいてよ。分かってよって感じが。なんかあれだよね。文章のさ、語尾がさ、デスマスじゃなくて最後だけ。たまるじゃないよくない。この。よくない。わかる。本当だ。後輩じゃないから。そう。だから一文。でも情報量がすごいんだよ。この二分に。すごい。ぶっちぎってきたわ。<笑>ぶっちぎりテンションが。なんかラジオネームもなんかいいし。確かに。青べ青げば涼しい。<笑>確かに。確
確かに。<笑>そりゃそうだ。<笑>ちょっとこれぶっちぎりスターの称号を私的に。与えたいですね,いいですね。どうですか。確かに。深みがありましたね。ちょっと深みがありました。本当だ、うん。あなた、仰げば涼しいさんは。ぶっちぎりスターです。<笑>すごい,いやちょっとね平社員ポストさんも良かったんですけどね、うん、いやいいですねすごい鼻息荒いなんか返事しちゃいました今ふうみたいな<笑><笑>鼻息荒いアイドルいいな<笑>では続いてはい<笑>、はいえー、会社員ネームトンプソンさんからいただきました、うん、ありがとうございます学校を卒業しても私からは卒業しないでくださいよ<笑>ちょっと待ってこれ恥ずかしい待って待って<笑>さっきの人はさ「あれ仰げば涼しいさんはもう後輩じゃない卒業したから」って言ってるのにトンプソンさんのは「うん、卒業しないで」って私か,私から私からそう学校卒業してうわうま<笑>くないみんなうまい<笑>私から卒業しないでだよ<笑>何それ<笑>って感じだよね。<笑>しません。いやーいいっすね。なんか恥ずかしいです。<笑>いやいいぞいいぞ、ね。恥ずかしくなってこう。<笑>ではどんどん行きます。はい、じゃあもう一回一周しますよ。はいえー、会社員ネーム花曇りさんからいただきました。ありがとうございます。先輩、僕の第二ボタン受け取ってくれませんか。えー<笑>男の子？メンズ説。うわ、えー。だから<笑>憧れの先輩なのよね。はい。<笑><笑>え、さゆみさんのその声初めて聞きました。本当？男の子の声初めてかな。あ,あ、でも確かにあんまやってないかもね。二人の前では。あ、え、うれうれ嬉しいぞ。お、お、嬉しいぞ。お、覚えてがね、このコーナー始まってから大感動した。<笑><笑>だって可愛い,い声と。かっこいい声でこんなこんな素敵なセリフを聞けるなんて<笑>い,やいいコーナーですねありがとうございます,<笑>いますはい続いて会社員ネームハルさんありがとうございます,います先輩ご卒業おめでとうございますなんとか成績足りてよかったですねああもう一年先輩と一緒にいたかったななんちってうわ油断した油断した何ちってきたこれさ私マジで読んでほしかったのよ<笑>何ちって思いきたら聞きたかったんだけどその前のよかったですねいいことも最高だったやったー留年しますどうします留年しますしますやったーありがとうございます<笑>ありがとうございますいやいいな<笑>分かってるねみんな、ね、じゃあラストはリカリンいきましょう<笑>はい、えー、会社員ネーム皇帝さんからいただきました。先輩、この前ジュース買うのに貸したお金、卒業後にちゃんと返してくださいね。毎週一円ずつ、直接手渡しでお願いします。<笑>チャリンチャリンチャリンチャリン<笑><笑>。初めてさ、見たときに面白いなって思ったんだけど。確かに,確かに。これ。ジュースが百三十円ぐらいだったら、百三十週間会える。会える。えってことは毎週一年。一年？え一年って誰か計算して。ちょっとわかんないですけど、とにかく毎日でも会いたいよってことだよね。そう,そう,そう,そうちょっとね面白い系のやつをどうしたら萌え風に読めるかっていう。めちゃめちゃ萌えました。よかったです。すごいコーナーでした。ということでねたくさんキュンキュンさせてもらいましたありがとうございます。えー、このコーナーでは皆さんの考えてくれた名台詞に私たちティングスが挑戦します、えー、次回のテーマ発表します次回のテーマは桜を見上げての一言ですお,、まあ、お花見の季節春春ね春,春,春まあ別れがあり<笑>まあ出会いがあり、はい、春ということでお花見の季節<笑>誰とどんなシチュエーションで桜を見上げているのでしょうか<笑>皆さんからの桜色の名台詞をお待ちしております以上<笑>ティングスの名台詞劇場でした
お送りしてまいりました「改めましてティングスですもそろそろエンディングのお時間となってしまいました、うん、第7回いかがでしたか、うん、いやーなんかなんかもうじなんだ3月だしさ<笑>春らしい気持ちでさなんか講談を相まってなんかすごいほわほわしてる今ねほかほかです。ほかほかだよね。ほかほかです。この空気感みんなにも伝わってたらいいなって思いますね。ほかほかほかほかほかほかほかほかほかほかほかほかほかほかほかほかほかほかほかほかほかほかほかほかほかほかほかほかほかほかほかほかほかほかほかほかほ原作小説であるラクダ先生のライトノベル「シャインポストねえ知ってた私を絶対アイドルにするためのごく普通で当たり前なとびっきりの魔法」の第1巻が好評発売中ですこちらは月刊コミックアライブにてコミカライズも好評連載中となっていますそしてそんな原作小説ですが、うん、皆さん待望の第2巻がついにあさってですね3月10日木曜日に発売となりますとということでこの先日の公式生放送でもあったんですけども、はい、この3月10日木曜日の原作小説2巻の発売を記念いたしまして豪華商品が当たるプレゼントキャンペーンを開催しますはいこれね詳しくは3月10日に社員ポスト公式サイトや公式ツイッターでお知らせいたしますので、はい、ぜひチェックしてください,いお楽しみますまたシャインポストの公式 YouTube チャンネルでは私たちティングスの楽曲「ライフゴーゾーンなどのリリックビデオ「b u r i g h t のアニメ版のミュージックビデオが公開中です今後ミュージックビデオはどんどん増えていく予定ですので皆さんご期待ください、はい、その他最新情報などは随時シャインポストの公式 Twitter でお知らせしていきますので皆さんフォローよろしくお願いしますお願いしますはい次回のラジオは3月15日火曜日配信です、はい、メンバーは引き続き私たち3人でお送りしていきますちぎってこうちぎってこう,てこう最高の日だね本当だはいそうなんです最高だ、えー、そして番組では皆さんからのお便りを募集中ですえティングスの名台詞劇場では皆さんの考えたセリフを募集中です次回のテーマは桜を見上げての一言ですお花見の季節誰とどんな風に見た桜なのかいろんなパターンでの一言たくさんお待ちしておりますえそして TINGS 作文 A は TINGS の頭文字を使ったあいうえお作文をお願いいたしますえそして普通おたえは、えー、メールテーマ「新しく始めたこと始めたいこと」の他に私たちへの質問や応援メッセージ何でも大丈夫ですのでどしどしお寄せください,い、えー、そして番組でお便りが採用された方には「キングスステッカー」をプレゼントしておりますご希望の方は必ず住所とお名前の記載をお願いいたしますすべてのお便りの宛先はおはがきの場合郵便番号 105-8002 文化放送改めましてティングスですまでメールの場合はティングスアットマーク joqr.net まで送ってくださいティングスは全部小文字ですはいそれでは改めましてティングスですの公演はここまでですお相手はナバタメハル役鈴代さゆみと玉木京香役カニサワモエコと伊藤もみじ役中川理香でしたぶっちぎりティングス皆さんだけにお届けするおまけコーナーです。本編よりより一層ゆるーっとお届けしちゃいまーす。いやいやいや。最後三人だと結構ほわほわほわほわするね。そうだね。ほわほわほわで、あの最初のやっぱび皆さんぶっちぎりティングス、うん、社員ポスト何何役の何何ですのところの、うん、あの愛の手みたいなのあ,<笑>あのちょっと今回私スタートダッシュに失敗しちゃったので。あいや全然。みたいな感じがいいですかね,ね,かねこのぶっちぎりの話はもうね結構回をまたいでしてきているので<笑>ま今回のこのおまけでね決めましょうか確かに定着したいですね、うん、でもまあ会社員はまあもうなんか皆さんいい感じに使っていただいててでもこの
もともと「会」は「改める」で「社員」が「英語で」って言ってた。うん、ような記憶があるんだけど、うんうんうん、結構ね社員がガチの社員になって送ってきてくれてる<笑>、ね、方もいらっしゃって、まあ、でもそれはそれでいいのかなか、ね、実際に社員さんなのかもしれないしね働いてくださってますね,<笑>ね社会のね確かに確かに,確かに<笑>そうですね会社員はそんな感じで、うんうんうんうん、ぶっちぎりスナーさん、うん、ぶっちぎりスナーさん今回は一人そうですね。仰、ね、げば涼しいさん。称、う、号、んね、<笑>をちょっと与えさせていただいたんですけど、<笑>どうなんかちょっとぶっちぎってるわこのメールみたいなのにもうボンボン与えていくみたいな。確かにと思います。気持ちとしてはもう全員にお渡ししたいところですけれど、ねうん、でもぶっちぎりっていうやっぱぶっちぎりの<笑><笑>ぶっちぎり<笑><笑>ぶっちぎり感をでもやっぱ感じましたよねあの時そうだね、うん、ちょっとやっぱじゃあみんなにと思いながらもこう、うん、今後ねもっとこうメールを皆さんも送ってもらえたら嬉しいなっていう気持ちも込めつつで、うんうんうん、なんかこうぶっちぎり感を感じ、ね、かかぶっちぎりって感じたら,感じたらそうだね、うん、渡していくスタイルでですかね,ねあなたはぶっちぎりですそうだね<笑>でも挨拶はあの感じでぶっちぎってこう,う、ね、みたいな、うんうんうん、決まりました<笑><笑>これはちょっとねいずれリモちゃんとそうですねゆうさんにも伝えていきましょう、はいはい、でも嬉しいですねこうやってなんかラジオで始まりからどんどんどんどん皆さんと一緒に作っていく中でこういうなんか定番の挨拶とかリスナーさんのお名前とか決まるのすごい嬉しいです、うん、なんか一緒にこう番組を作り上げてる感じがするよね,、うんうん、ねまさかこのラジオが始まった時にぶっちぎりって言葉が出てくると誰も想像してませんでしたよね<笑>なんかでもあれですねいずれこうなんか登録じゃないですけどなんかあったらいいですねそうですぶっちぎりリスナーさんと会えるね<笑>機会とかねあったらいいですね,いいですね<笑>はい<笑>はいということでということで以上おまけコーナーでしたぶっちぎり<笑>